guys? Kumusta na kayong lahat? Okay, today we're going to talk about advanced habits and practice against coronavirus. Uh, kumusta na? Alam ko lahat tayo ay medyo stress sa mga nangyayari. At syempre, excited na rin tayo na matapos na ang lockdown or ang release sa ating quarantine. Okay, so, eto na guys, okay? So, alam ko as per quarantine, every time we go out to do important things and transaction, of course, we have to be obedient and respectful to the authority. Sila po ay trained uh, and oriented para makitungo sa iba't ibang klase ng tao uh, para i-handle ang pandemic. Siyempre, everyone ay sabik makipag-usap sa iba't ibang tao dahil nga nagkaroon tayo ng stricto na social distancing. Okay, number two, be kind to medical frontliners. Sila siyempre, logically, yung mga tao na tumutulong para ma-prevent ang coronavirus. So, okay, social awareness. Be kind. Uh, be kind, considerate, and respectful. So, habaan natin yung pasensya natin sa mga tao nga sa paligid kasi everyone is experiencing anxiety na wala tayong makausap, hindi tayo pwede makipag-party, okay? hindi tayo pwede makipag-social uh, gathering, walang show, walang, uh, walang concert, so understandable na talagang napakahirap po mag-cope up sa pandemic. Ito po si Coach Mary Young. Okay, um, follow me on my YouTube channel, of course, and my IG, Instagram which is Shello Mary 13 and Coach Mary Young on Facebook. Today, we're going to talk about advanced habits and practice against coronavirus. Okay, guys, hindi ko na patatagalin. Uh, okay, ang number one natin, okay, sa advanced habits and practice against coronavirus. Okay, number one, Gargle with salt solution and lukewarm water to protect your throat from incoming sore throat as one of the passageway of virus. Okay, so tatlo lang nung nangyayari sa atin na symptoms or apat. Number one, sore throat. Number two, flu, nilalagmat ka or mataas ang lagmat mo. Number three, of course, ikaw ay may pneumonia. Or number four, other complications such as para kang nilala at masakit ang katawan mo. So okay, practice po tayo na mag tayo ng salt solution which is effective. Pinatunayan ng marami na itong makatilong na lamunan mo. Get a lukewarm clean water and then have a salt para i-gargle mo siya every morning and before you go to bed. Okay? Number two. Okay, ang number two natin, drink your vitamin C twice a day. Bago tayo matulog at pagkagising sa umaga after breakfast, we have to drink vitamin C 500 mg. So, as an adult, I suggest 1,000 mg per day. Okay? If you notice, lahat ng ginagawa ng vitamin C, kahit ilagay mo yan sa lotion or anything na uh, concentrated, nagliliquify siya or lumalab now. The reason why nakaka-cure siya ng high blood pressure, nakaka-prevent siya ng diabetes, at nakaka-heal siya ng sugat or wound. Okay. Now, number three. Okay. Um, eat healthy food and citrus fruits. Alam naman natin yung mga gulay at saka mga vegetable ay healthy para sa atin. Ganun din yung vitamin A na nakukuha natin sa milk. And of course, lahat ng citrus fruits, oranges, lemon, um, and then berries, strawberry, cranberry, and everything, lahat ng maasim na prutas ay kainin po natin kasi that um, contains natural vitamin C. Okay? Sa susunod kong vlog, pag-uusapan natin ang 10 foods that make your immune system healthier. Okay, number four, avoid eating sweets. Okay, alam nyo po ba na anything na food na may sugar content or high sugar content, na halt na yung function ng vitamin C sa body natin. So, logically, syempre, pag kumain tayo ng matamis, what happens is, nagkakaroon tayo ng tonsillitis. Alright? Number five, get an adequate sleep. It's only while we sleep, we can have a rest. 
for our lungs. Saka lang tayo, itong tulog lang tayo nakakares yung ating baga. Okay? Now, number seven, number six, avoid exhausting activities. Yung mga nakakapagod na gawain, syempre, pagpagod ka at pagparati kang pagod, mas malalang na malapit sa iyo ang virus. Okay? Mas mabilis tayong magkasakit. Number seven, a hygiene conscious Okay, be hygiene conscious and um, surroundings. Be hygiene conscious tayo sa ating paligid at sa ating katawan. Any kind na bacteria or viruses ay pwede pumasok sa katawan natin pag tayo ay hindi malinis. So sabi nga nila, cleanliness is godliness. Lahat ng mga madudumay, iwasan natin and parati tayong maging Uh, hygiene conscious. Okay, number eight. Avoid crowd at all costs. Alam ko po na lahat tayo ay sabik makipag-uusap sa ating mga friends, mga family. Gusto natin magkaroon ng bagong kaibigan. But we are under quarantine and syempre ang social distancing ay kailangan natin observe. Otherwise, because the virus or coronavirus or COVID-19 is certified to be airborne, Ibig sabihin, kahit hindi ka matalsikan ng laway o saliva ng kausap mo, ay pwede kang mahawa ng coronavirus. Because uh, nandun siya sa uh, air components or yung mga hangin na nakapaligid sa isang tao na merong coronavirus. Okay, na nine. Have a neutral state on negative situations. Bago tayo mag-react or magbigay ng pangit na views sa ibang tao or maka-influence maka tayo ng ibang tao para mag-isip ng masama, isipin natin yung sitwasyon sa iba't ibang angulo. Okay? So, on different angles, if you think neutral, ibig sabihin, kumbaga sa judge, wala kang kinakampihan. Ino-observe mo lahat ng angulo ng sitwasyon para maiwasan mo na mag-isip ng negative. Kasi negative thinking is, anong susunod doon? May stress ka. At ang number two mangyayari, magkakaroon ka ng anxiety. At pag meron kang anxiety, syempre what happened? Yun, papasok na yung bacteria at yung virus sa'yo. Kasi pag meron tayong low immune system, lalo tayong madaling magkasakit. Okay, so ang sunod natin. Okay, number ten, practice meditation. Okay, practice meditation and prayer. Studies have shown that if you have alone time, yung mag-isa ka lang or nag-pray ka lang, meron ka nagbibigay ito sa'yo ng magandang clarity of thoughts. Clarity of thoughts, di ba? Ibig sabihin, pag clarity of thoughts, malinaw yung isip mo, peaceful ka, uh, naka, mas may tendency ka na maka-achieve ng magagandang bagay at masolve ang mga problema. Okay, yun lamang po. This is Coach Mary. Sana po ay matagumpayin natin ang coronavirus COVID-19 at maging patuloy tayo maging healthy at syempre naman para na rin sa ating magandang kinabukasan. Maraming salamat.